minta SOP untuk uh, staff yang pecah amanah ataupun yang uh, dia cuti tanpa kebenaran lah melebihi 5, uh, 3 hari atau 5 hari ada step dia tak? oh step dia uh. untuk proses tindakan disiplin ni ialah dia boleh berlaku macam ni ok tengok beri perhatian hello 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 ok bila berlaku sesuatu tindakan disiplin antara proses yang boleh dilakukan ialah pertama untuk cuti tanpa kebenaran eh normal satu uh, masalah disiplin ok ni normal normal case contoh bila staff cuti tanpa kebenaran lebih daripada 2 hari dalam akta kerja memang dinyatakan bahawa seseorang yang dah tak datang bertugas melaporkan diri lebih daripada 48 jam pihak majikan mana kontrak dia terbatal dalam kes normal apabila berlaku masalah disiplin you all mesti kendalikan dengan satu dokumen nama dia dokumen borang counselling borang counselling ni ini yang banyak kes berlaku bila tidak dibuat counselling ataupun tidak dibuat ada yang panggil counselling ada yang panggil employee communication record ini HR yang akan buat eh? Employee Communication Record Dia panggil ECR nah, Ni Proses ni okay. Lepas daripada ni Kalau tak ada perubahan juga Berapa kali? Ini tiga kali Kemudian baru boleh keluarkan surat tunjuk sebab Surat amaran Ni eh Bahagian surat amaran dengan tindakan disiplin ni Ini dah merupakan tindakan disiplin bila nak buat tindakan disiplin ni pula Sebab tu penting ada polisi Sebab tu klien-klien kami Bila dia tanya jumpa tu Dia kata tuan Saya nak ambil tindakan disiplin Okey boleh Syaratnya you all ada polisi syarikat tak? Sebab bila kita buat tuduhan Dekat surat tunjuk sebab ni Dekat surat ni Tuduhan untuk kes apa? Sebab tu polisi penting Untuk identify ni So bila you kata proses tindakan disiplin You tak boleh buat Kalau tak ada polisi 